നടനും സംവിധായകനുമായ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അന്തരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അറുപത്തി എട്ട് വയസ്സുകാരനായ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ഈയിടെ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ മസ്തിഷ്കാഘാതമാണ് രാജുവിനെ ആരോഗ്യപരമായി തളർത്തിയത് വിദേശ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചിയിലെത്തി ചികിത്സ തുടർന്നു എങ്കിലും അത് ഫലം കണ്ടില്ല മലയാള സിനിമയിൽ വില്ലനായി തിളങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ശ്രദ്ധേയമായ ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെയും മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വില്ലൻ എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന് മലയാള സിനിമ നൽകിയ വിശേഷണം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെയാണ് നടന് മസ്തിഷ്കാഘാതം സംഭവിച്ചത് എത്തിഹാദ് വിമാനത്തിലായിരുന്നു യാത്ര ഇതിനിടെ മസ്കറ്റിൽ അടിയന്തര ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു നടൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അതിനുശേഷം കൊച്ചിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി ചികിത്സ തുടർന്നു ഇതിനിടെയാണ് മരണം ജൂണിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇത്തിഹാദ് വിമാനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന് ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മസ്കറ്റിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കിംസ് ഒമാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഭാര്യയും മകനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു മകന്റെ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് അബുദാബി വഴി ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് അബുദാബിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മസ്കറ്റിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന് വിമാനത്തിൽ നെഞ്ചുവേദനയും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു അബുദാബിയിൽ ഇറങ്ങി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ പോകാനിരുന്നതാണ് അബുദാബിയിൽ എത്താൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതിയായിരുന്നു എങ്കിലും അതിന് കാത്തു നൽകാതെ വിമാനം അടിയന്തരമായി മസ്കറ്റിൽ ഇറക്കുകയായിരുന്നു ശരീരത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്താണ് നേരിയ തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെട്ടത് സംസാരിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടായി ഈ പക്ഷാഘാതമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിനെ ആരോഗ്യപരമായി തളർത്തിയത് രാജു ഡാനിയൽ എന്നായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം സുവോളജിയിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം രാജു തന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു പട്ടാള ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് രാജു ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത് അഞ്ഞൂറിലധികം സിനിമകളിൽ ഇതുവരെ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മലയാളം ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലെ സിനിമകളും പെടും സ്വഭാവ നടനായിട്ടും വില്ലൻ നടനുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സംവിധായകനായി അരങ്ങേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഓമല്ലൂരിൽ കെ ജി ഡാനിയേലിൻ്റെയും അന്നമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച രാജു ഓമല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലും എൻ എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പത്തനംതിട്ട കത്തോലിക്കേറ്റ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കുറച്ചുകാലം മുംബൈയിലെ ലക്ഷ്മി സ്റ്റാർച്ച് എന്ന കമ്പനിയിലും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രക്തം ആദ്യ ചിത്രമാണ് രതിലയം ആവനാഴി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് നാടോടിക്കാറ്റ് കാബൂളിവാല സുയ്യടി മൂസ പഴസിരാജ മുംബൈ പോലീസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷമിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാസ്റ്റർ പീസാണ് ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ച ചിത്രം ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ മിസ്റ്റർ പവനായി നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ പ്രമീള രവിരാജ് ഏക മകനാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നസ്റാണി ഗോൾ ദി സ്പീഡ് ട്രാക്ക് ആനച്ചന്തം തുറുപ്പ് ഗുലാൻ കിലുക്കം കിലികിലുക്കം വർഗം സത്യം കൊട്ടാരം വൈദ്യൻ വാറാൻ ലവ് പട്ടാളം താണ്ഡവം ഷാർജ ടു ഷാർജ ഒരു വടക്കൻ വീരകാഥ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച മറ്റ് പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക